discussed in the last class. Only one of the theories we discussed about, right? What what is that theory name? Classical management perspective. Classical management perspective, right? So classical management perspective uh, uh, mainly key key ne deal kore. What was the main theme of classical management perspective? Scientific management. There are two uh, theories under classical management perspective. Scientific management is one of them. Another one is administrative management. But the main concept of uh, concept of classical management perspective is how our organization uh, can run in an effective and efficient manner. Mani apni act organization ke koto shundor bhabe effectively and efficiently chalate parben operate korte parben. Etar jonnei hocche classical management perspective e kichu theory suggest kora. So there are two theories under classical management perspective. One is our scientific management, another one is administrative management. Scientific management, uh, management uh, inventor ke na what was the main problem with scientific management f w taylor right frederick w taylor so he was the founder uh, of scientific management scientific management er main issue ta ki chilo can anyone recall Hmm. So, scientific management perspective, our uh, main problem is that शेटा होच्छे जब अपना scientific management perspective मतलब um, uh, uh, mainly to start की भावे हुए चिलो in the early twenties there were industries were built right industrialization हुए चिलो but there were shortage of labour so labour shortage था कर कारणे uh, scientists रचीन था कुल्लोज अच्छा हमी all पो labour दे की भावे बेशी काज करा था पड़ी with uh, limited input how to maximise um, maximise output right so तो अखंड तरह चीन था कुल्लो okay now I need to increase the productivity of the employee so, when employ the productivity increase करार जन्नो, शायद एक steel company उपर experiment करलो, तो अखुन देखलो जे employer इच्छा करे slow काज करे, right? Employees are working in a very slow place deliberately. So that problem is called shouldering. So ये shouldering problem टा थे के अपना relief power जन्नो he invented a concept. What is that that concept name? Shouldering problem टा remove करार जन्नो जे Solution to the HLN, which solution to Namki? Exactly, piece work pay system, right? So, uh, there would be uh, piece work pay system. So, at a target set, we have an employee there. We target the chief of the barbet, other hoche. Uh, appropriate amount to pay kora hobe salary jara hocche over kaaj korbe tader jonno over pay ache jara under uh, apnar achieve korbe target ta tader jonno under pay so not everyone will be getting the same salary so shouldering problem ta howa reason kintu eta chilo je apni jai kaaj koren na keno apnar din sheshe ba mash sheshe salary ta same hi chilo so ekjon employee je 100 production kore sheo same salary peto je 50 production kore sheo same salary peto so there is no motivation so, in, so, to increase the productivity of the employee, he thought of a system, of a target system. That is called piece work pay system. So, this is the scientific management actually main theme. For administrative management, the second uh, branch of our classical management perspective. Uh, classical, after scientific management, it deals with individual employee performance, right? But what about administrative management? Administrative management ki ne deal kore? It basically deals with the whole organization. How, how to maximize the performance of the whole organization, not in an individual level. Administrative management er main theme chilo sheta. After administrative management er uh, shopche 
Beshi contribute ke kore e theory te. Who was the contributor of the administrative management? Henry yes, Henry Fowell. Henry Fowell, he actually contributed in the administrative management theory. Who was Henry Fowell? And, and how did he contribute? Henry Fowell, he was an industrialist. Yes, he was a French industrialist, right? He was a French industrialist who was very successful in his own business. So, Shejakon Tars business on successful holo, he thought, okay, I should write a book about how I became successful so that other managers, they, are, they can get help from my book. So, Unijihi to French industrialist chile, unar boita French language chilo. But in the 90s, 30, oi boita English translate kora hai. English translate kora pade, apnar manager oi boita pore dakhe, okay, there are some management process that's mentioned there. Planning, organizing, controlling and leading. So, amader ei management eche basic, chapter 1 e pore chilam, jya amader management eche basic je foundation. আমরা যে বলি প্ল্যানিং অর্গানাইজিং কন্ট্রোলিং লিডিং এই চারটা কনসেপ্ট কিন্তু আমরা সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে পাই বাই হ্যান্ডি ফাওয়েল সো ওখান থেকে আমাদের ওই ম্যানেজমেন্টের আসলে মেইন জিস্টা আমরা পেলাম এখন আমাদের এই ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ প্রবলেম কি ছিল এই থিওরিতে হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ থিওরি ইয়েস so first problem was scientific management was telling us that you will pay employees and they will work. There is no motivation, no affection, no attachment, no labor law, nothing, right? So more like a machine moto apna human ki treat kora chilo. And administrative management er problem ki chilo? Uh, that means they are, that is a universal uh, rule for every organization he prescribed, right? The shop organization is same procedure follow code color key. it doesn't work in our real life, right? After a organization, a structure hoy. So a structure unajay planning or different code hobe, organizing or different hobe, controlling shop system kin to nijer moto kore customize kore nita hobe. Aki jinish shop company jun apply kore hoi na. Jeta administrative management is simple method to bola chilo. So that was the main issue with our classical management perspective. Now, the second theory of our uh, discussion is today the behavioral management perspective. Scientific management perspective is that we have a piece or pay system follow. If we have a target, we have a money or a salary, we have a compensation. The behavioral management perspective is that we have proof that the scientific management prescription to give, that is wrong. The prescribed way is wrong. Only piece or pay system cannot um, increase the productivity of the employee. There is more to it. That is the theory of the theory. So behavioral management perspective bole je apnar employee der jodi right motivation dewa hoy ar tara jodi group e ar ki apnar group e affection create korte pare je organization e kaaj korche seta jodi tar social bonding ta strong thake tahole she emni bhalo kaaj korbe kintu shudhumatro apni physical apnar value diye physical condition kajer physical condition thik rakhben shudhu monetary value diben eta diye employee ra beshi din motivated thakbe na eta chilo tader main concept ta so to prove the behavioral uh, classical perspective wrong, they actually uh, did some research. Quite a research ekhane kore. Okay. Now, who are the most uh, contributing person in behavioral management perspective? The first one is our Hugo Mitzberg. Hugo Mitzberg, he was a, a psychologist, industrial psychologist, basically. Normally, psychologists are kini kach kore. Human behavior, human emotion, feelings, right? Um, why they behave in a certain way, their attitude. So, industrial psychologists, tar kaat chilo, ji industry setting employee ra, kano behave kore, mani kone behave ta kore, sheta kano kore, uh, behavior ee pichhe reason ki, kone uh, jinish ta tadar ke dile, tara motivated hai, kone jinish ta kano tara demotivated hai. Ehi jinish ta hoche, tar contribution chilo. So, he came to a found, uh, findings that, Apna manager that jodi right apna mind setting dea jai, mind apna right training dea jai, ta hale organization e selection and motivation process ta ar shundar hai. Aar jodi selection motivation shundar hai, ta khon apni bhalo employee ho paabhen, plus hoche employee ra shikhan kaach kore ho bhalo feel korebhe. So manager their perspective ta change kore ta hobe. Scientific management theory kore follow kore lo hobe na, shayi jinish ta ke apna employee the right motivation dea hobe, behavioral management perspective follow kore ta hobe, eta chilo taar theory. এখানে আরেকজন হচ্ছে আপনার রিসার্চার কন্ট্রিবিউট করে শি ইজ ম্যারি পার্কার ফলেট 
উনি বলে যে অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ারের মানে ওবি আমরা যেটা বলি অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশনে কীভাবে বিহেভ করে তাকে কোন জিনিসটা মোটিভেট করে লিডারশিপ কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই জিনিসগুলো এমপ্লয়িদের ট্রেনিং দিয়ে শেখানো দরকার না শেখালে ওই ওই অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়রা বেশি দিন সাস্টেন করতে পারবে না ঠিক আছে সো বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভেই হচ্ছে মেইনলি আমাদের এই জিনিসটা আমাদের যে এখন আমরা যেটা বলি মোটিভেশন তারপর হচ্ছে আমাদের কি বলে গ্রুপ নর্মস গ্রুপে কাজ করা এই জিনিসগুলো কিন্তু বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ থেকেই আমাদের ডেভেলপ হওয়া শুরু করে কনসেপ্টগুলো এখন এই যে আমি বললাম যে আমাদের ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভকে রং প্রুফ করার এখানে চেষ্টা করা হয়েছে বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভে সো দ্য ফার্স্ট রিসার্চ দ্যাট ওয়াজ ডান বাই আওয়ার জর্জ এলটন মেও জর্জ এলটন মেও একটা রিসার্চ করে আপনার জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের কয়েকটা ম্যানুফ্যাকচারিং বা প্ল্যান্টে যারা কাজ করে প্রোডাকশনের সাথে রিলেটেড ওই গ্রুপের এমপ্লয়িদের উপরে এই স্টাডিটাকে বলা হয় দ্য হথর স্টাডিস মানে আমরা দ্য হথর স্টাডিস নামে হচ্ছে পরিচিত এই স্টাডিসটা যার যার হচ্ছে আপনার রিসার্চার হচ্ছে জর্জ এলটন মেও এখন হথর স্টাডিসটা কি মেনলি জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের দুইটা গ্রুপ অফ এমপ্লয়িজের উপরে সে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দুই গ্রুপই হচ্ছে আপনার ওই ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার সো গ্রুপ এ গ্রুপ বি দুইটা গ্রুপকে দুইটা রুমে বসানো হয় কাজের জন্য এভরিথিং সেম মেশিনারিজ লাইটিং এয়ার কন্ডিশনিং সব কিছু সেম ছিল গ্রুপ এ আর গ্রুপ বিতে গ্রুপ এর কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয়নি তারা তাদের মতো কাজ করে গিয়েছে বাট গ্রুপ বির লাইটিং কিছুক্ষণ পরপর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তার মেইন পয়েন্ট ছিল যে সে দেখতে চাচ্ছে যদি কাজের ফিজিক্যাল কন্ডিশন ডিট্রয়েড হয় তখন কি এমপ্লয়িরা ডিমোটিভেটেড হয় নাকি আর যদি ডিমোটিভেটেড হয় সেটা কতটুকু লেভেলে হয় এটা হচ্ছে রিসার্চের মেইন মোটিভটা ছিল সো যে ফাইন্ডিংটা পাওয়া গেল সেটা দেখা গেল যে গ্রুপ বির লাইটিং কমাতে কমাতে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে একদম মুন লাইটের মতো আলো ছিল একদম মুন লাইটের আলোতে যখন এমপ্লয়িরা একদমই দেখতে পাচ্ছিল না চোখে তখন তারা কাজ স্টপ করে বাট আনটিল দেন দ্য প্রোডাক্টিভিটি লেভেল ওয়াজ জাস্ট লাইক গ্রুপ এ গ্রুপ এর যেরকম ভালো লাইটিং ছিল যে কাজ করছিল গ্রুপ বিও একদম লাইটিং ডিম না হওয়া পর্যন্ত সেম প্রোডাক্টিভিটি তাদের ছিল দ্যাট মিন্স ওনলি ফিজিক্যাল কন্ডিশন ক্যান নট বি আ রিজন ফর ফ্যাক্টর অফ ডিমোটিভেশন ফর দ্য এমপ্লয়ি রাইট শুধুমাত্র ফিজিক্যাল কন্ডিশন খারাপ হলে যে এমপ্লয়িরা ডিমোটিভেটেড হয়ে কাজ ছেড়ে দিবে এই জিনিসটা ট্রু না তার মেইন পয়েন্টটা ছিল এটাই যে তার মানে একটা এমপ্লয়িরা যদি মোটিভেটেড থাকে সেলফ মোটিভেটেড থাকে তার যদি অর্গানাইজেশনের সোশ্যাল অর্গানাইজেশন নর্ম কালচার যদি তার ভালো লাগে সেইখানে সে যদি তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন একটু খারাপও হয় তারপরও সে কাজ ঠিকই করবে প্রোডাক্টিভিটি ভালোই থাকবে সো ইটস অল অ্যাবাউট সাইকোলজি সে হচ্ছে এই হথর স্টাডিজের মাধ্যমে এই জিনিসটা প্রুফ করে এনি কনফিউশন আচ্ছা আই নো ইউ গাইজ আর ভেরি বিজি বাট জাস্ট ট্রাই টু রিড দি স্লাইডস ওয়েন ইউ গো হোম কারণ আপনি যদি একদমই না পড়েন তখন কী হবে আপনি ভুলে যাবেন কারণ এই চ্যাপ্টার টুটা স্পেশালি যেহেতু এখানে বেশ কিছু থিউরি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আর অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট রাইটারের আপনার রিসার্চারের নেমও আছে সো এই চ্যাপ্টারটা একটু টাফ আর কি মনে রাখা আচ্ছা এরপর আসি হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভে আরেকটা রিসার্চ নিয়ে ইন্টারেস্টিং রিসার্চ পিস ওয়ার্ক পেস পি সিস্টেমে কী বলা হয় যে আপনি যদি একটা এমপ্লয়িদের একটা মানে মিনিমাম বার সেট করে দেন সে ওই বারটা অ্যাচিভ করার জন্য কাজের প্রোডাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিবে কারণ তার টাকা দরকার রাইট এটা পিস ওয়ার্ক পেস সিস্টেম বলে এখন বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ রিসার্চ ছাড়া চিন্তা করলো ওকে লেটস সি হাউ ইটস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক মানে এটাকে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক করে কিনা সো দে ডিড অ্যানাদার রিসার্চ অন আ টেলিফোন কোম্পানি নয়জনের একটা এমপ্লয়ি গ্রুপের উপর হচ্ছে তারা এক্সপেরিমেন্টটা করে তাদেরও একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে দেওয়া ছিল যে আপনার ফর্সে যে দিনে এতগুলো কাস্টমারকে সার্ভিস দিতে হবে এই কাস্টমারকে ফর্সে থাউজেন্ড কাস্টমারকে আপনি যখন সার্ভিস দিবেন তাহলে তখন আপনি ওই মানে স্ট্যান্ডার্ড পেটা পাবেন এর নিচে যারা করবে তারা আন্ডার পে আর যদি পারফরমেন্স ভালো হয় তাহলে ওভার পেইড হবে সো তারা দেখল যে এমপ্লয়িদের নিজেদের মধ্যে একটা এক্সেপ্টেন্স লেভেল তারা ক্রিয়েট করে নিয়েছে ফর্সে নয়জনের গ্রুপ এর মধ্যে সাতজনই তাদের নিজেদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে চলে আসছে যে তারা ছয়শোর বেশি কাস্টমারকে সার্ভিস দিবে না 
though their target is uh, 1000 but they will not give service to more than 700 uh, customers so ekhon apni chinta koren ekta organization e jokhon majority of the employee ekta target fill up korte pare na but shobai hocche 600 i kore tokhon je target ta set koreche manager tar ki mone hobe je she nishchoy target ta beshi diye diyeche ei jonno employee ra pacche na so tar target setting e somoshsha so that actually happened je apni employee ke jodi target set o kore den it doesn't mean that will work tara nijeder moto ekta acceptance level create kore nijeder motoi kaaj kore এখন প্রতিটা অর্গানাইজেশনেই হয়তো আপনাদের ক্লাসেও দেখেছেন কিছু আপনারা যখন যে গ্রুপ করেন কি হয় ধরেন আমি একটা পরীক্ষা দিলাম আপনাদেরকে হ্যাঁ যে ক্লাস টেস্ট পরশু দিন সবাই এসে এমন ভাব করলেন যে কিছু জানেই না মনেই নেই হ্যাঁ কেউ মনে করাবেন না কিন্তু আপনাদের ক্লাসে এমন একজন থাকবে যে ঠিকই মনে করে দেবে যে মিস আজকে তো এক্সাম ছিল রাইট অর্গানাইজেশনে এরকম কিছু মানুষ থাকে যে যারা চায় যে না আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিব বা প্রোডাক্টিভিটি আমি করবো যেটা ম্যানেজার বলেছে তাদেরকে খুশি করার জন্য সো এই টাইপ অফ এমপ্লয়ি যারা ছিল যারা হচ্ছে ঠিকই থাউজেন্ড আপনার কোটাটা ফিল আপ করে তাদেরকে কেউ পছন্দ করত না তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল অর্গানাইজেশনের র্যাড বাস্টার্স তাদেরকে কেউ পছন্দ করত না সো মেইনলি কি হয় যারা খুবই আন্ডার পারফর্ম করে ওভার পারফর্ম করে তাদের সাথে কেউ মিশতে পছন্দ করে না তাদের কোনো সোশ্যাল গ্রুপে তারা নেয় না কোনো লাঞ্চ হ্যাংআউটে গেলে তাদের সাথে তাদেরকে ইনক্লুড করে না কোনো অফিস প্রোগ্রামে তাদেরকে ইনক্লুড করে না যারা হচ্ছে ওই যে গ্রুপ গ্রুপে চলে যারা গ্রুপে নর্ম সেট করে গ্রুপে চলে তাদের হচ্ছে সবাই পছন্দ করে সো আলটিমেটলি কী হয় যে এমপ্লয়িগুলো একা থেকে যায় ওরা কিন্তু ডিমোটিভেটেড হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে যায় জব শিফট করে অর্গানাইজেশন শিফট করে ফেলে সো তার রিসার্চ এই রিসার্চের মেইন থিম ছিল যে আপনার যদি আপনি সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড না হন অর্গানাইজেশনে যদি আপনি সাইকোলজিক্যালি হ্যাপি না থাকেন আপনার পিয়ার বন্ডিং যদি ভালো না থাকে তাহলে আপনি যত টাকাই পান না কেন ওখানে আপনি কাজ করবেন না সো দ্যাট ইজ হোয়াই পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম ডাজেন্ট ওয়ার্ক অলওয়েজ এটা অ্যাকচুয়ালি ফুল প্রুফ সিস্টেম না কারণ আপনি যখন একটা জায়গায় কাজ করবেন আপনার কিন্তু গ্রুপে কাজ করতে হবে গ্রুপের বাহিরে আপনি যে চাইলেও অনেক কিছু পারবেন না সো এটাই ছিল আমাদের সেকেন্ড রিসার্চের রেজাল্ট এনি কনফিউশন ইন দিস দিস থিওরি আচ্ছা সো আমাদের বিহেভিয়ার পার্সপেকটিভে তাহলে আমরা যদি একটু সামারি করি তাহলে আমরা কি পেলাম ফার্স্ট অফ অল বিহেভিয়ার পার্সপেকটিভ হচ্ছে আমরা কি নিয়ে ডিল করে হিউম্যান হ্যাঁ হিউম্যান মোটিভেশন লিডারশিপ হাউ টু ক্রিয়েট লিডারশিপ এমং এমপ্লয়িজ হোয়াট মোটিভেটস দ্য এমপ্লয়িজ রাইট অ্যান্ড এই জিনিসটা প্রুভ করতে চেষ্টা করেছে যে আপনার সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ওর ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভই ইজ নট অলওয়েজ রাইট রাইট দেয়ার ইজ মোর টু ইট বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ সেটা প্রুভ করতে চেয়েছে সো এই জিনিসটা প্রুভ করার জন্য কিছু রিসার্চাররা এখানে রিসার্চ করে রাইট সো ফার্স্ট রিসার্চার ওয়াজ হিউগো মিটসবার্গ হি ওয়াজ অ্যান ইন আপনার সাইকোলজিস্ট রাইট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট ছিলেন সো হ্যাঁ সো উনি কি চিন্তা করেছেন সে চিন্তা করলেন যে আচ্ছা আমি এমপ্লয়ীদের মোটিভেশনটা লিডারশিপটা কিভাবে করে কেন হয় এমপ্লয়ীরা কোন জিনিসটা দিলে মোটিভেট হয় লিডারশিপটা কিভাবে ক্রিয়েট হয় অর্গানাইজেশন সেটিংয়ে আসলে কোন সাইকোলজি নিয়ে এমপ্লয়ীরা কাজ করে এই জিনিসটা নিয়ে সে রিসার্চ করে তারপর আরেকজন কন্ট্রিবিউটার ছিল ম্যারি পার্কার ফলেট উনি হচ্ছে এই অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার নিয়ে রিসার্চ করে যে একটা ওয়ার্ক অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়ীদের কেমন বিহেভিয়ার হওয়া উচিত তারা একটা সার্টেন উইতে বিহেভ কেন করে বিহেভিয়ার কীভাবে চেঞ্জ করা যায় এরপরে আমাদের ছিল জর্জ এলটন মেয়ো হি ডিড দ্য রিসার্চ দ্যাট ওয়াজ নেমড দ্য হাউথ হোর স্টাডিজ সে মেনলি প্রুভ করতে চেয়েছিল যে একটা আপনার এমপ্লয়ীদের শুধুমাত্র ওয়ার্কের ফিজিক্যাল আপনার কন্ডিশনই তাদেরকে ডিমোটিভেট করে না তারা যদি সেলফ মোটিভেটেড থাকে তাদের সাইকোলজিক্যালি তারা যদি স্ট্রং থাকে অর্গানাইজেশন নিয়ে হ্যাপি থাকে তাহলে ফিজিক্যাল কন্ডিশন খারাপ হলেও তাদের প্রোডাক্টিভিটি কমবে না সেকেন্ড যে রিসার্চটা করা হয় সেটা প্রুভ করার জন্য করা হয় যে পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমটা আসলে সবসময় কাজ করে না কারণ এমপ্লয়ীরা নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ সেটিং করে নেয় ওই অ্যাকসেপ্টেড লেভেলের বাহিরে ওরা কাজ করে না গ্রুপের বাহিরে তারা কাজ করে না সো ম্যানেজাররা যতই টার্গেট সেট করুক না কেন তারা তাদের গ্রুপের সেটিংয়ের বাহিরে টার্গেট অ্যাচিভ করে না সো আলটিমেটলি পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম সবসময় কাজ করে না এটা ছিল আমাদের বিহেভিয়ার পার্সপেকটিভের আপ টিল নাও একটা সামারি ওকে এখন আমাদের আসি হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টে বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভেরই একটা পার্ট হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভে যেমন দুটো ব্রাঞ্চ ছিল সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট জাস্ট লাইক দ্যাট বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট আপনার পার্সপেকটিভেরই দুটো পার্ট হচ্ছে একটা হিউম্যান রিলেশনশ
হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট মেইনলি কাজই করা হচ্ছে আপনার এই লেবার ল নিয়ে হিউম্যান রাইট নিয়ে সো বিহেভিয়ার পার্সপেকটিভ যখন আপনার এই ট্রেন্ডটা যখন মানে আপনার ফ্লো করা শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিতে তখন এখানে কিছু রিসার্চাররা তারা চিন্তা করে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যে বলছি যে এমপ্লয়িদের সাইকোলজিক্যালি ইম্প্যাক্টটাই মেইন রাইট মোটিভেশন ফ্যাক্টরটাই মেইন সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি মোটিভেটস দ্য এমপ্লয়ি এটা তো আগে জানতে হবে তাই না সবার মোটিভেশন লেভেল মানে মোটিভেশনের আপনার কোর্ট তো এক জায়গায় না তাই না এক একজনকে একই জিনিস মোটিভেট করে সো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট মোটিভেটস এমপ্লয়ি আর একটা জিনিস চিন্তা করা হলো ওকে আমার কোন জিনিসটা এমপ্লয়কে মোটিভেট করে সেটা আমি জানলাম বাট হাউ টু মোটিভেট দেম ওয়েগুলা কি ম্যানেজারদেরকে ট্রেন আপ করতে হবে না সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজার্স থিঙ্ক সো এই পার্সপেকটিভ থেকে হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টটা ক্রিয়েট হয় যে এখন আমাদের এমপ্লয়িদের মোটিভেশনের ফর্ম বুঝতে হবে ম্যানেজারদের ট্রেন করতে হবে অর্গানাইজেশন নর্মস বুঝতে হবে অর্গানাইজেশনের কালচার কেন বিল্ড হয় কীভাবে বিল্ড হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে সো দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনসেপ্ট অফ আওয়ার হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট এই হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টে দুইজন রিসার্চার সিগনিফিকেন্টলি কন্ট্রিবিউশন করেছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাব্রাহাম মাসলো অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ ডাগলেস মেগ্রুগার অ্যাব্রাহাম মাসলোর নাম এর আগে শুনেছেন যারা বিজনেস ইনস্টিটিউটেন্ট শোনার কথা তার ইয়াটার নাম কি আর কি মডেলটার নাম কি মাসলোস ইয়া থিওরি হায়ার কি অফ নিড রাইট তার মানে হচ্ছে মাসলোস বাংলায় আমরা কি পড়তাম কারো মনে আছে হ্যাঁ চাহিদা সোপান্ত তো রাইট আচ্ছা আর এখন আমরা দেখছি হচ্ছে মাসলোস হায়ার কি অফ নিড সো মেইনলি মাসলোস হায়ার কি অফ নিড কি নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে এখানে যার একটু মনে আছে একটু শেয়ার করেন এখানে মেনলি কি বুঝতে চাওয়া হয়েছে মানে এই থিওরিটা কেন বিল্ড করা হয় মেনলি আপনার এমপ্লয়িদের লেভেলটা বোঝার জন্য নট অনলি এমপ্লয়ি আপনি এটা মানে পার্সোনাল লেভেলও দেখতে পারেন যে হিউম্যানকে আসলে কোন জিনিসটা মোটিভেট করে সো দে আর লেভেলস অফ মোটিভেশন রাইট আপনার যেই মানুষটার ভালো খেতে পারে না ভালো থাকার জায়গা নাই তাকে আপনি বললেন যে একটা আপনি সে তাকে ফ্রি টিকিট দিলেন আপনি ফরেন ট্যুরের জন্য উইল হি বি হ্যাপি তার তো আগে বেসিক জিনিস ঠিক রাখতে হবে তারপর তার উপরের জিনিস সে চাবে রাইট সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে এমপ্লয়িদেরকে আপনি কোন জিনিসটা দিবেন কোন কম্পেনসেশন বেনিফিটটা দিবেন সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন কোন এমপ্লয়কে কোন জিনিসটা মোটিভেট করে সেটা কিভাবে বুঝবেন আমাদের তো এইটা বোঝার জন্য আগে বুঝতে হবে যে সে কোন লেভেলে আছে তার নিডটা কি সেটা বুঝতে হবে সো মাসলো সায়ার কি অফ নিডে বেসিক্যালি তিনটা আপনার সেগমেন্টে ডিভাইড করা ফার্স্ট সেগমেন্টকে আমরা সেটা বলি বেসিক নিড বেসিক নিডের আন্ডারে দুটা কম্পোনেন্ট ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফিজিওলজিক্যাল নিড দ্যাট মিন্স বেসিক ফুড বেসিক ক্লোদিং রাইট ফুড ক্লোদিং আপনার একটা ওয়ার্ম প্লেস সেটা হচ্ছে আমার ফিজিওলজিক্যাল নিড যেটা আর কি একটা মানুষের বাঁচার জন্য ন্যূনতম দরকার ফিজিওলজিক্যাল নিড এরপরে বলা হচ্ছে সেফটি নিড আমরা যখন আমাদের খাবার খাবার আছে আমাদের মানে আমাদের ক্লোদিং আছে তখন আমরা চিন্তা করি ওকে নাই নাও আই নিড আ সিকিউর প্লেস রাইট আমার একটা সিকিউরিটি দরকার যেখানে আমি সেফলি থাকতে পারবো সিকিউরিটি দরকার সো এটা হচ্ছে আমাদের সেফটি নিড এই দুটো হচ্ছে বেসিক একদম হিউম্যানের বেসিক নিড থাকে সো এই দুইটা নিড যখন ফুলফিল হয়ে যায় তখন মানুষ চায় ওকে আমার তো বেসিক দুটা নিড ফুলফিল নাও আই ওয়ান্ট সাইকোলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল থিংস সাইকোলজিক্যাল জিনিসের মধ্যে ফার্স্ট আসে হচ্ছে আমাদের বিলংগিংনেস অ্যান্ড লাভ দ্যাট মিন্স ফ্রেন্ডশিপ ইন্টিমেট রিলেশনশিপস ফ্যামিলি বন্ডিং এনিথিং সো এটা হচ্ছে আমাদের সাইকোলজিক্যাল নিডের মধ্যে পড়ে আমাকে বলেন তো কেন হচ্ছে আপনার বেসিক নিডের পরে সাইকোলজিক্যাল নিড আসে সাইকোলজিক্যাল নিড কেন আগে আসে না আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যে মানুষের অ্যাকচুয়ালি এখানে তো আপনার এক দুই তিন চার পাঁচটা হচ্ছে ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যে এই পাঁচটা নিডই হচ্ছে মানুষের দরকার রাইট ফাইভ স্টেজের নিডটা ডেভেলপড হয় বাট ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি ফিল যে আসলে হিউম্যান নিড এই ফাইভ ক্যাটাগরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হিউম্যান নিড আপনি কখনো 
এটার দ্যাট দের ইজ নো এন্ড অফ হিউম্যান নিড রাইট আপনি কখনো জিনিসটা প্রেট মানে শেষ করতে পারবেন না হিউম্যান নিডটা সো আমাদের দেখেন এই সাইকোলজিক্যাল নিডটা কিন্তু একদম ডিপেন্ড করে মান মানে হিউম্যান টু হিউম্যান বেসিক নিডটা মোটামুটি মোরালেস সবার সেমই থাকে রাইট কিন্তু যখন এই জিনিসটা সাইকোলজিক্যাল হয় হিউম্যান সাইকোলজি ইজ ভেরি কমপ্লেক্স থিং রাইট অ্যান্ড ইট ভেরিজ ফ্রম হিউম্যান টু হিউম্যান সো আপনি যখন বিলংগিংনেসের কথা বলছেন তখন আপনি চিন্তা করেন দেখেন একটা কোম্পানিতে হয়তো আপনার একজন খুব ভালো কলিগ আছে দ্যাট ইজ এনাফ ফর ইউ আপনি সেই অর্গানাইজেশনে কাজ করে ইউ আর হ্যাপি বিকজ ইউ হ্যাভ আ গুড কলিগ দেয়ার যে আপনাকে সবসময় দুজন দুজনকে ব্যাক দেন আবার কিছু অর্গানাইজেশনে দেখবেন যে এমপ্লয়িরা থাকে যারা একটা গ্রুপ নিয়ে চলতে পছন্দ করে সে মনে করে যে না একটা গ্রুপ নিয়ে না চললে তার ওই মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশানটা আসে না সো সে ওখানে হ্যাপি না যদি গ্রুপে বিলং না করে সো এই যে আমার বিলংগিংনেস এটাও কিন্তু হিউম্যান টু হিউম্যান ভ্যারি করে তারপর দেখেন বলা হচ্ছে স্টিম নিড যখন আপনার অলরেডি একটা সার্কেল আছে ইউ মেনটেন আ সার্কেল দেয়ার আর সাম পিপল দ্যাট লাভ ইউ রাইট ইউ হ্যাভ সাম ফ্রেন্ডস তখন আপনি চিন্তা করবেন ওকে আই নিড সুপিরিয়রিটি নাও আপনি ওই গ্রুপে লিডার হতে চাবেন আপনি চাবেন যে আপনাকে সবাই চিনুক রেকগনিশন পান আপনি সো দ্যাট ইজ আওয়ার স্টিম নিড যে এই পর্যায়ে আমার এখন সব মোটামুটি শেষ আমি এখন চাবো যে আমাকে মানুষজন চিনুক কিভাবে জানবে আমি একটু পেস্টিজিয়াস পজিশনে যাব সো এই জিনিসটাও কি আপনার হিউম্যান টু হিউম্যান ভ্যারি করে না আপনি কোন পর্যায়ে গেলে মনে করবেন যে আপনি অনেক আপনি একটা নামি দামি মানুষ হয়ে গেছেন আপনাকে সবাই চিনে সেটা তো আপনার উপর ডিপেন্ড করবে কেউ ডিপার্টমেন্ট হেড হয়ে হ্যাপি কেউ ডিভিশনাল হেড হয়ে হ্যাপি কেউ মনে করবে না আমি মানে ইলেকশনে দাঁড়াবো যখন আমি তখন আমি হ্যাপি হবো যখন আমি নমিনেটেড হবো রাইট সো আপনার স্টিমটাও কিন্তু হিউম্যান টু হিউম্যান ভ্যারি করে যে সে নিজেকে কতটুক দেখতে চায় উপরে দ্য লাস্ট ওয়ান সেলফ ফুলফিলমেন্ট নিড ইজ আ ভেরি ট্রিকি ওয়ান কথাটা দেখেন সেলফ ফুলফিলমেন্ট বা সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন আপনি এই পর্যায়ে মনে করছেন ইউ আর ফুলফিল্ড আপনি এই পর্যায়ে মনে করবেন ওকে আই হ্যাভ রিচড মাই ফুল পটেন্সিয়াল আমি এই পর্যন্ত যা অ্যাচিভ করেছি দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ অল অ্যান্ড আই এম রিয়েলি হ্যাপি উইথ মাই লাইফ দ্যার ইজ নাথিং আই ওয়ান্ট ফার্দার মোর আই এম হ্যাপি এখন এই পর্যায়ে কয়জন মানুষ যেতে পারে বলেন তো আপনাদের কি মনে হয় পার্সোনাল লাইফ থেকে আপনারা কবে বলতে পারবেন যে আমি সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন ফিল আপ করেছি প্রত্যেকটা প্রতিটা মানুষের একটা টার্গেট থাকে না যে আমি এই পর্যায়ে যে মনে করবো যে ওকে আমি হ্যাপি নাও অর আই এম ডান আবার কিছু মানুষের দেখবেন যে এটা নট এনাফ তারা বলতেও পারে না যে আসলে কোন পর্যায়ে যে তারা স্টপ মানে হোয়েন টু সে স্টপ রাইট সো আপনারা কোন লেভেলে আছেন এখন কে কোন লেভেলে আছেন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সপেকটিভ শেয়ার করেন আপনাদের কি মনে হয় আমি তো জানি বেসিক নিড আপনাদের কারোই সমস্যা নাই আপনার উপরে কার কোন লেভেলে আছেন এই তিনটা থেকে বলেন কোনটাতে আসেন আপনি থার্ড ওর ফোর্থে থার্ডে কে কে মনে হয় আচ্ছা একজন তো বললো যে মনে হয় এখনো ফিজিওলজিক্যাল নিডেই পরে আছে হ্যাঁ আচ্ছা ইয়া থার্ড লেভেলে কে কে আছেন দেখি একটু আচ্ছা ফোর্থ লেভেলে কেউই না নিজেকে কেউই মনে হয় না যে আমার একটু স্টিম আছে আমাকে মানুষজন মানে মনে হয় যে আমি কিছু অ্যাকমপ্লিশ করেছি লাইফে আমাকে একটু আমাকে সবাই চিনে বা আমার একটা নাম ডাক আছে কারোই মনে হয় না আর তাহলে কেউই ফুলফিলমেন্ট মানে সেলফ ফুলফিলমেন্ট নিড এখন জান নাই অ্যাকচুয়ালাইজেশন আচ্ছা কখন মনে হয় যে এই ফুলফিলমেন্টটা ফিল আপ হবে মানে ইজ দেয়ার আ বার যে আপনি নিজে থেকে সেট করে রেখেছেন যে আচ্ছা এই পর্যন্ত হলে আমি বলবো যে ওকে আমি হ্যাপি বা এটা হলে আমি বলবো যে আই এম ডান আচ্ছা তার মানে দেয়ার ইজ আনলিমিটেড পটেন্সিয়াল রাইট আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার লেভেল থেকে সে পৌঁছে গেছে ওনার ওনার লেভেল থেকে মনে হচ্ছে যে না দ্যাটস নট এনাফ 
There is no limit to self-actualization, you know. But they are not psychologically happy. They might think, okay, I'm going to take a look at it, but if you have a psychological need, if you belong to the people, if you don't want to do it, 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 they didn't set a bar. They didn't want to do it, the sky is the limit. They didn't want to do it, so ultimately, if you don't want to do it, you don't want to do it, but you don't want to do it, but you don't want to do it. But there is a lot of people, I have seen that they accepted the fact that they are really happy and they are fulfilled. I mean, they don't want to do anything on top of it. If it's better, then good. But if it's better, they are fulfilled. They don't want to do anything on top of it. So, I have seen that they are the actual happy ones. They are the ones who 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 are the ones. Because we are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones. I mean, there is a lot of targets, but there is a lot of targets, but for a certain period of time. At that time, you have to do your job, right? You have to do your job, right? So, you have to do your job, right? You have to do your job, right? You have to do your job, right? So, you will never get to die as a happy person. You know, you have to do your job. Yes, I have to do your job. And that's the, that's, I mean, most of us, that's our ultimate goal, to be happy. And the definition of being happy is also tricky because it varies from person to person. Happiness, shower kache same jinishna. Tika chhe. So apni chinta koren ta halama thori maslow salary of neede. Amra tinta level deklam. So mota moti manager ra hundred percent to kakhoni perit kora shambhav na because they are not psychologist. Aro chhe psychologist ra human behavior hundred percent bujhte paya na. But somehow, somewhat, we can predict that we have an employee at which level. At least at the basic level, we have a PR problem. We have an industrial setting, an organization, and a colleague who has a deep drive feel. At which level? We have a job in the organization, but we have a higher position. So, we have a steam. So, we have to predict that. 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 अमरा मैनेजमेंट देखला मैनेजमेंट जरा था के मैनेजर दे तादेव निश्चित जाना दरकर अच्छा एको ना हमारे आज के क्लास का लास्ट थियरी टाइम ही डिस्कस करूँगा डेट इस आवर थियरी एक्स एंड थियरी वाई डगलेस मेग्रोगर शे होते हैं थियरी एक्स एंड वाई टे इन्वेंट करे हमारे मास्लो सारे की ऑफ नीड टा होते हैं हमरा क्यों how managers think and why managers think like this. Manager is psychology, she research. So she act a group of manager group of psychology, on an organization visit, he came to a conclusion that there are two types of managers in this world. One type of manager, they follow theory X. Another type of manager, they follow theory Y. Now what is theory X and theory Y? Theory X, she manager follow, they have a very negative perception about employees. Tara mone kore je people don't like work. Manus jon employee ra kaj pochondo pochondo kore na. Tara faki baj. So employee the dije jodi kaj kora ta hoy, we have to give them threat. We have to pressurize them. Pressure chhara, a threat chhara employee ra kaj korbe na. So tadher theory ta hoteche rokom. Negative shobshomoy perception rakhe. Je employee the ke shobshomoy pressure rakhte hobe, threat dike kaj kora ta hobe, kani employee ra nije theke kocho ni kaj kora na. They are not self motivated. Motivation is not going to work. So they mostly follow scientific theory. If you have a target, fill up your target, you don't have to do it, you don't have to do it, you don't have to do it, you don't have to do it. This type of theory follows. And on the other hand, theory why J shop manager follows, they have a very positive mind about employees. They like to follow behavioral management perspective and they think like human, they treat human as a human. So I think that the human is a part of the human life, शोभाई काज कोड भी काज फाकी दौर कोनो किचु नहीं, but employee रा तो अखुनी काज थे के दूर जाए, जोखुन शे psychologically depressed थके, when he is not properly motivated, जो दे proper motivation दे आ जाए, employee दे proper training दे आ जाए, तो हले employee रा ठीकी काज कोड भी, so आपना threat बा pressure दे कोखुनो काज करानो possible ना, you need the right motivation and right cultural norms and organisation norms and right training, then employee रा काज कोड भी, ठीक है सर, so there are two types of theory for two types of managers. 
এখন আমাকে বলেন তো বাংলাদেশের পারসপেক্টিভে ফর সি ইউ আর আ ম্যানেজার অফ আ কোম্পানি অর ইউ উইল বি ইউ উইল বি ওন আ ওন ইউর ওন বিজনেস রাইট সুন এখন আপনি অ্যাজ আ বস কোন থিওরিটা ফলো করবেন মানে উইল ইউ বি থিওরি এক ফলো থিওরি এক্স অর থিওরি ওয়াই শিওর ওকে ফর অল অর্গানাইজেশন সেটিং থিওরি ওয়াই কি কাজ করবে ওয়াই নট Yes, exactly. The, the person who have, have that actualization, right? That I have the duty and I have to do this. Money, especially who are educated to know that, right? Who are educated to understand that. Aapni judi oi education tai na thake, aapni judi nijer oi self of responsibility tai sense of responsibility na thake, aapni to korben na. So, eta hoche more aapnar jara official job kore, তাদের জন্য বা হচ্ছে যারা এডুকেটেড এমপ্লয় তাদের জন্য বাট হাউ হাউ অ্যাবাউট মানে প্ল্যান্ট প্রোডাকশন এমপ্লয়িজ যারা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সাথে রিলেটেড আপনি কি তাদেরকে সবসময় মোটিভেশন দিয়ে বা পজিটিভ থিওরি দিয়ে কাজ করাতে পারবেন নো আপনার মিক্সড থাকতে হবে ইট ডাজেন্ট মিন ইউ উইল নট ফলো এনি লেবার ল আপনি হিউম্যান ল ফলো করবেন না এটা না ইউ উইল ফলো দ্য লেবার ল টাইম ঠিকই মেনটেন করবেন বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ আ টার্গেট আপনি যদি টার্গেট না দেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভিটি আসবে না প্রোডাকশানেও আপনার হবে না আপনার তো যারা প্রোডাকশানের সাথে রিলেটেড অবশ্যই তাদের একটা টার্গেট থাকে যে আমার ছয় মাসে এত প্রোডাকশন করতে হবে এখন তাদের যদি আপনি থিওরি ওয়াইয়ের উপর ছেড়ে দেন যে এমপ্লয়ার নিজেদের মতো করবে ওদের মোটিভেশন দিলেই হবে দেন উইল ইট উইল নট ওয়ার্ক সো ফর সাম জব ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ফলো থিওরি এক্স সো থিওরি এক্স যে সবসময় নেগেটিভ ইটস নট লাইক দ্যাট বাট আপনার থিওরি এক্স অ্যান্ড ওয়াই ওটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমার জবের উপরে আর অর্গানাইজেশনের সেটিংয়ের উপর যে আমি কোনটা ফলো করব বাট উইথ দ্য হেল্প অফ আওয়ার লেবার ল মানে লেবার ল মেনে আর কি লেবার ল না মেনে কোনো কিছু করা যাবে না এটাই আপনি একটা অর্গানাইজেশনে যখন অনেক দিন ধরে কাজ করেন তখন আপনার নিজের মধ্যেই কিন্তু একটা দায়িত্ববোধ চলে আসে তাই না যে ইউ ফিল বিলং দেয়ার যে আমি ওখানে কাজ করবো সো আপনি যদি সবসময় একটা এমপ্লয়কে তখনও থ্রেটের উপর রাখেন সে কিন্তু জিনিসটা খুব বিরক্তভাবে নিবে যে আমি যেখানে নিজে থেকেই কাজ করি আর আমি এত বছর আছি আমাকে তো এই জিনিসটা বলার কিছু নেই আপনি নতুন এমপ্লয়কে হয়তো ইনিশিয়ালি ট্রিট করতে পারেন রাইট যারা ওল্ড এমপ্লয়ি তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল না আর স্পেশালি যারা ওই যে বললাম যে এডুকেটেড যেটা যারা নিজের দায়িত্ব জানে সো তাদেরকে আপনি সবসময় প্রেশারাইজ করলে তারা এই জিনিসটা পছন্দ করবে না ঠিক আছে সো ওই ক্ষেত্রে ইউনিট হয়তো কাজ জানে না ট্রেনিং দেন তার হয়তো বিহেভিয়ারে ইস্যু আছে বিহেভিয়াল ট্রেনিং দেন কিন্তু ওই থ্রেটে কাজ করবে না আর কি দে উইল সুইচ ফ্রম অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন বিকজ দে হ্যাভ দ্য কোয়ালিফিকেশন সো এই জিনিসটা সবসময় কাজ করবে না সো দ্যাট ইজ অল ফর আওয়ার টুডেজ ক্লাস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উইল ডিসকাস অ্যাবাউট আওয়ার ওবি দ্য লাস্ট টপিক অফ চ্যাপ্টার টু আচ্ছা আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন কি আছে কনফিউশন ইন জেনারেল আমার কোর্স রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন আপনাদের তো একবারে ফাইনাল এক্সাম হবে রাইট আর হচ্ছে আমি আপনাদের ক্লাস টেস্টের ডেটটা দিব আমি নেক্সট ক্লাসে দিব ঠিক আছে সো নেক্সট ক্লাস দিব চ্যাপ্টার টু শেষ করে চ্যাপ্টার টু শেষ করার পরে তারপর দিব ইউজুয়ালি ফাইনাল চল্লিশ মার্কসে হয় সো ফাইনালে আমি কিছু এম সি কিউ দিই টেন মার্কসে এম সি কিউ থাকে আর হচ্ছে আপনার শর্ট কোয়েশ্চেন থাকে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি মার্কসে আর টেন মার্কসে থাকে আপনার ব্রড কোয়েশ্চেন সো দেয়ার ইজ ইউ ফর্টি মার্কস ওকে টেন এম সি কিউ টেন ব্রড কোয়েশ্চেন আর টোয়েন্টি হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন থাকে সো দ্যাট ইজ হাউ আই অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান ফর মাই কোর্স আর আপনার তো টাইম আছে সমস্যা নেই ফাইনালের আগে তো আমি আরও ডিসকাস করবোই ঠিক আছে সব টপিক নিয়ে সো নট টু ওয়ারি আপাতত হচ্ছে শুধুমাত্র একটু রোজ দেখেন কারণ না দেখলে যখন সেমিস্টার শেষ হবে যেহেতু আপনাদের ফ্রাইডে ছাড়া অনেক অনেকেই আসতে পারে না পরীক্ষা দিতে পারে না সো আমাদের 